سمحت انه يا جماعه يا جماعه السيد الاستاذ الدكتور خالد العنايه وزير الصحه والاخلاق معالي السيد الاستاذ الدكتور سامي وزير الاعلام معالي السيد الاستاذ الدكتور خالد دكتور زيد حواس استاذنا ومعلمنا السادة السفراء السادة الحضور السادة التعليميين والصحفيين وزمايلي في المجلس الاعلى للاثار بنرحب بحضراتكم احنا في منطقة سقارة قدام اقدم بناء حجري في العالم بنتكلم على 5000 سنة عمر تقريبا عندنا تفاصيل كتيرة جدا هنتكلم عليها عن الكشف وملابسات الكشف وهنعلن عن مفاجأة مهمة جدا النهاردة ناو انجلش يا استاذ دكتور خالد عناني يا استاذ دكتور زمان ديكتس يا استاذ دكتور اسامة هيكا يا استاذ دكتور يا استاذ دكتور زكي حواس اور بيج ماستر اند موست فيموس ايجيبتولوجيست اند اركيولوجيست اول اوفر ذا وولد دير امباسادرز دير ميديا جورناليست ديستينجوش جيست ماي كوليكس ان ذا سبرينج هاوس ديسكفري بات ان فاكت وي جونا توك اباوت سمثينج بيهايند سين بيفور اي ستارت I would like to let you watch a movie for two minutes. This is what we call it behind scene. This is the moment while we discovered those shafts. And 
the coffins behind me to see, to be the first to see the money I saw one before from the shaft is intact. And then to the ambassadors we'll be showing another uh, coffin which we open now for our guests from the whole world. All these coffins, the 59 and maybe the rest which will be coming out very soon to the Grand Egyptian Museum to join the Assassin Kashet that we announced last year. Words are not enough to thank my colleagues in the Supreme Council of Antiquities that although the COVID-19, they continue working since the beginning of August in this very hot sun, taking the precautionary measures to impress the world. Thank you, Dr. Mustafa. Thank you to all your team. I'm really proud to be one of this team. Really, you are doing a great job. My thanks to uh, our sponsor for the event, the National Bank uh, of Egypt. And I'll be announcing and we'll be opening within the, the next coming few weeks the Royal Carriage Museum, Sharm el Sheikh Museum, Kafr el Sheikh Museum, the New Capital Museum, and the National Museum of Egyptian Civilizations, all to open before end 2020. Thank you for being with us, and I wish you all a very exciting day. Dr. Wazir will be giving now the explanation about the coffins. Sorry, we were unable to display the 39. We displayed here 26, and the others are inside many tombs. So maybe it can be the opportunity to visit the tombs as well. And I think that we'll be presenting very soon another invitation to show the more coffins that we found only last Wednesday. Layers of sealed coffins. مساء الخير معالي السادة الوزراء السفراء الإعلام النهاردة هو حدث هام بيبرز تفرد مصر تفردها في تنوعها من 200 يبدو متضادين ولكن لا تفردها أن احنا كنا الأسبوع اللي فات مع 30 سفير وبنغطس وبنعمل سفاري في الصحراء وعادي على البحر النهاردة معانا تين سفير وأسرهم من 43 دولة صديقة لمصر جايين نعل الكشف آتلي كبير لا أظن أن هناك دول كثيرة في العالم عندها هذا التنوع وإن شاء الله دلوقتي السائح كمان اللي بيجدد الغداء وشرب الشيخ لأول مرة عنده متحف الغداء فتح وعنده متحف شرب الشيخ هيفتح في الأسابيع القادمة النهاردة زميلاتي وزميلاتي في المجلس الأعلى الأطار برئاسة الدكتور مصطفى وزير الوقت ده كل الشكر والتحية اللي قدروا يشتغل في ظروف صعبة جدا في حر صعب جدا الفيلم ده انا صورته ده انا كنت بعد ما عدت وريحت لكن لو تنزلوا 11 12 متر كذا مرة في اليوم في الحر اللي تحت ده عدد شاق جدا ثلاث نظار لقوا فيهم احنا علينا 13 تابوت ثم علينا 14 يعني 27 في الرقم الاخير نعرفه بقى من دي 59 تابوت خرجوا من الثلاث أبار لغاية دلوقتي. يوم الأربعاء بالليل دكتور مصطفى بعت لي فيديو قال لي لقينا حنية كده فتحنا لقينا طبقات من التوابيت فوق بعضها تاني غير ال 59 لأجل الكشف قلت له ما ينفعش احنا عزمنا العالم كله الميديا العالمية اللي جاية من بره اللي بوجه لها الشكر والميديا المصرية ما ينفعش نأجل احنا مضطرين نعلن وهنبقى نعمل بقى تاني بعد شويه كده نعمل كشف تاني عامه المنطقه دي خلاص بقت مش غريبه علينا في اعلان الكشوفات احنا يمكن رابع او خامس مره نقف هنا نعمل الكشف في نفس المنطقه دي في صقاره المنطقه دي هو اول ده اول كشف بعد الكوفيد ولكن تفتكروا في بدايه ازمه الكوفيد هنا يوم 5 مارس مصر افتتحت مشروع ضخم جدا جدا لم يرجى يلقى الترويج الاعلامي الكافي عشان ازمه الكورونا وهو هرم سوسر المشروع اللي كان مهدد اللي كان اليونسكو كل شويه بعد كده بيقول انقذوا هرم سوسر انقذوا هرم سوسر قلنا اليونسكو ما تخافوش احنا بنخاف على اثارنا وعشان كده بتمويل مصري دكتور زاكي كان بدا المشروع ده سنه 2006 المشروع كان توقف تماما 2011 قدرنا نفتتح يوم 5 مارس ترميم هرم سوسر 
بتكلفه فوق ال 150 مليون جنيه عشان مصر بتحافظ على اثارها وعلى تراثها آه وده مشروع ضخم جدا. النهارده 60 سفير معناها ايه؟ معناها انهم بيدعموا السياحه المصريه انهم جم معانا جروب شرم الشيخ او نصهم 30 جايين النهارده بيدعموا الاثار المصريه ويعينوا تضامنهم مع مصر الدولة الرائعة السياحية الأمنة الجميلة اللي فيها ظروف صحية هي الأفضل في كل الدول السياحية. لهم مجموعة من التوجيد عددهم 59 اللي خرجوا معظمهم في حالة جيدة جدا من الحفظ والتحفظ بألوانهم هم لمجموعة من الكهنة وكبار الموظفين من العصر المتأخر يعني نتكلم حوالي 1600 قبل الميلاد قبل كده أو بعد كده بشوية يعني التوجيد دي بقى لها حوالي 2000 سنة مغلقة. أنا شاهدت فتح تابوت من مع دكتور مصطفى تحت في البير الموميا كأنها متحنطة امبارح. إحنا النهاردة هنفتح تابوتين قدام حضراتكم، واحد قدام الإعلام اللي ورايا، وواحد للسادة السفراء بدون إعلام اللي هو اللي موجود هنا. الكشف ما كانش مجرد توابيت بس، ده عشرات من التماثيل والتمائم التمثال الروعة ده اللي إحنا بعتناه لكم في الإعلام امبارح. تمثال من البرونز من اروع ما يمكن للمعبود ديفرتوم معبود اللي كان بيعبد في منطقه منفى تمثال من البرونز عليه ظهرت اللوتس اللي بتميزه تمثال غايه تم التنسيق انها هتروح المتحف المصري الكبير لتنضم الى خبيئه العساسيف الحمد لله المساحات الضخمه اللي في المتحف كانت محتاجه اثار فربنا عالي بينا وبعت لنا اثارات اثار بشكل منتظم بشكر اجدادنا اللي كل شويه بيعملوا لنا كشف يخلي الاعلام العالمي كله يتكلم على مصر، يخلي مصر في قلب كل الناس، بشكر زميلاتي وزملائي في المجلس الاعلى للاثار اللي انا بفخر بالعمل معهم منذ 2016 ابهروني وابهر العالم. احنا دلوقتي معظم الاكتشافات اللي بنسمعها اكتشافات مصريه بايادي مصريه